வணக்கம் நண்பர்களே இந்த மேதாத்திரை அச்சய பாத்திரம் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு நாம் ஒரு தகவலை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதாவது தெய்வ ரூபங்கள் பல விதத்தில் நமக்கு இருக்குது பெண் தெய்வம் ஆண் தெய்வம் குழந்தை வடிவத்தில் உள்ள தெய்வம் இப்படி பல விஷயங்கள் நம்மள்கிட்ட இருக்குது இருந்தாலும் தெய்வத்தோட தொழில் வந்து வெவ்வேறையாக இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படைத்தல் காத்தல் அழித்தல்னு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு தெய்வ ரூபங்களை நம்ம வந்து வழிபடுறோம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய பூஜை முறைகள் வந்து கண்டிப்பாக மாறுபட தானே செய்யும் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத இந்த காணொலியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் வாங்க சேனலுக்குள்ளே போவோம் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் எல்லா தெய்வ ரூபங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான பூஜை முறையினை தான் நாம் மேற்கொள்கிறோம் ஒவ்வொரு சக்தி ரூபங்களும் அதனதன் தொழிலில் மாறுபடுகிறது படைத்தல் காத்தல் அளித்தல் என்று வெவ்வேறு தொழில்கள் இருக்கின்றன படைத்தலை பிரம்மாவும் காத்தலை விஷ்ணுவும் அளித்தலை சிவனும் செய்வதாக வேதங்கள் சொல்கிறது அப்படி என்றால் அந்த தெய்வ ரூபங்களின் மேனிக்கு நாம் செய்யும் ஆராதனைகளும் வேறுபடத்தானே செய்ய வேண்டும் பூஜை முறையினை எப்படி செய்தாலும் பரவாயில்லை என்று நினைத்து செய்வதால் எந்த பலனும் இல்லை அதன்படி பார்த்தால் பரமேஸ்வரன் என்று சொல்லக்கூடிய சிவபெருமானுக்கு அதாவது லிங்க ரூபமாக காட்சி தெரிகின்ற அவருக்கு அபிஷேகங்கள் என்னும் முறையில் அவரை குளிர்வித்து மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறார் ஏனென்றால் அவர் நெருப்பு ரூபமாக பார்க்கப்படுகிறார் அவரை நீர் தயிர் பால் நெய் பஞ்சகவ்யம் இளநீர் அன்னம் தேன் வில்வம் வாசனை பொடி திரவிய பொடி அரிசி மாவு பொடி சந்தனம் மஞ்சள் நெல்லிப்பொடி குங்குமம் கரும்பு சாறு விபூதி கொண்டு எண்ணற்ற வாசனை திரவியங்கள் எலுமிச்சை நார்த்தை நவதானியங்கள் சந்தனாதி தைலம் உள்ளிட்ட பொருட்களால் அபிஷேகம் செய்வது சிவனை அருளை அதிகம் நமக்கு பெற்றுத்தரும் அதுபோல பூவிலகில் உயிர்களுக்கு பயன் தரும் விதமாக வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் பத்து அவதாரங்கள் எடுத்து நம்மளை எல்லாம் காத்தருளும் நாராயணன் என்று சொல்லக்கூடிய விஷ்ணுவை மந்திரங்களை கொண்டு உச்சரிப்பது மிகவும் நன்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காரணம் புத்திக்காரகனாம் புதனின் அதிதேவதை தான் இந்த விஷ்ணு அதனால் பெருமாள் அவதாரத்தை மந்திரங்களை சொல்லி பூஜிப்பது சிறந்த பலனை தரும் அடுத்து நவகிரகங்களில் தலைமையாய் கருதப்படும் சூரியனார் இவர் நெருப்பின் அவதாரமாக பார்க்கப்படுகிறார் சூரியனார் இவரை வணங்க நமஸ்காரம் ஒன்றே போதும் அதாவது தமிழில் கைகளை தலைக்கு மேல் கோபுரம் போல் குவித்து வணக்கம் சொல்லும் முறையை இவரை மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கும் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முழு முதல் தெய்வமாக கருதப்படும் கஜமுகன் என்று சொல்லக்கூடிய கணபதியை நெற்றியில் குட்டிக் கொள்வதாலும் தோப்புக்கரணம் செய்வதாலும் அவர் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியை அடைவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சக்தியின் ரூபகங்கள் பார்க்கப்படும் தேவியர்களில் மாரியம்மன் துர்க்கை காளி உள்ளிட்ட நிலடங்கா தெய்வங்களை புஷ்பங்களினால் அலங்காரங்கள் செய்து கொண்டாடுபவர்களுக்கு தெய்வங்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்து எல்லையற்ற அருளினை தருவதாக சொல்லப்படுகிறது பக்தர்களே தெய்வங்களின் அருளை பெற வாழ்வாங்கு வாழ வாழ்த்தி விடைபெறுவது வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டி விடைபெறுவது உங்கள் வாஸ்து மாமணி ஜோதிட செம்மல் ஹீலர் தமிழ் செம்மல் சக்திகாந்த் வணக்கம்